Nah, uh, page 8.10, halaman 8.10. Nah, ini teksnya panjang dan menurutnya dua, jadi bacanya gantian ya, satu paragraf, satu paragraf. Silahkan, siapa dulu yang mau baca? Oke, okay, go. Oke, okay, berarti bentar, bentar. Uh, ini judulnya apa artinya? Endangered Species Cells Ignored. Oke, okay. jadi satwa satwa punah yang diabaikan oleh para penjual sales ini kan penjual oke okay, go mbak sekarang silahkan U.S. Stay cool on us. Unlisted, unlisted.
Okay, thank you. So, based on your understanding, what do you get from this text? Pakai bahasa Indonesia dulu. Menurut teman Eh, Yang apa lagi? Siapa lagi mbak? Ada lagi? Kalau menurut Mbak Lati apa? Teks ini tentang apa? Mm -hmm. Ya? Saya dengar kok. Oh, halo Mbak Ani. Baru datang. Iya. <laughs> Selamat datang Mbak Ani hmm. Ada lagi? Tentang soal itu tentang apa lagi Mbak? Oke, okay. nah, uh, jadi ini cara, ini salah satu cara evaluating text. Nah, evaluating text itu berarti kan uh, kita mau evaluasi apa sih yang di, jadi pertama, apa sih yang didapat dari teks itu, kemudian menurut uh, pembaca apa yang uh, bisa dipelajari dan apa akan dilakukan. Nah, kelihatan nggak ini artikelnya? Ya, yeah. uh, ini uh, PDF yang saya upload di Facebook, judulnya Advocating for Behavior Change with Education. Ada captionnya. It is critical to explain to patients why behavioral changes need to be made. Di uh, mendidik, mengusah apa ya? Mempromosikan perubahan kebiasaan melalui pendidikan. Jadi it is critical to explain to patients. Ini penting untuk menjelaskan kepada pasien kenapa kebiasaan, perubahan kebiasaan itu perlu. Nah, uh, teksnya kelihatan nggak ya? Atau terlalu kecil? Mm -hmm. Ya, yeah, halo. Oh ya. Yeah. Oh ya, yeah, besok kita TTM tanggal 10 ya. Jadi dua minggu lagi. Mm -hmm. Ya, yeah, besok TTM itu pertemuan terakhir dong. Kan ini tanggal 8. Ini pertemuan ke-8 ke-9. Ke-8 9 10. Oh no. TTM pertemuan ke-10. Nah, teksnya nanti tentang ini. Jadi tolong nanti download PDF-nya, baca. Dan tolong, karena memang ini teksnya agak susah, 
Bunda kan kamu sih kalau nggak paham. Kemudian teksnya tentang uh, tugasnya ini. Pertama, read the text. Second one, reflect. What do you read about? Do you find something new or interesting? Itu yang pertama. Yang kedua, response. What we should do to make self self improvement through education. Jadi pertanyaan cuma dua, tapi dari dua pertanyaan itu harus dijawab dengan dua paragraf. Oke, jadi bukan dua kalimat tapi dua paragraf. Write the response in a short article which has two paragraph. One paragraph should consist at least 12 sentences. Jadi pertanyaan cuma dua, reflect and response. What do you read about? Do you find something new or interesting? That's the first question. The second question is, what we should do to make self-improvement through education? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Enggak, artikelnya udah saya upload di Facebook tadi. Iya. Jadi, pahami dulu teksnya. Kemudian, ini. nah, tugasnya dikumpulkan paling lambat waktu PTM ya. Hmm. Tetap tugasnya ditulis di, di, uh, di Google Document. Okay. Uh, nah karena hari ini yang, yang aktif cuma dua dan um, kita sudah diskusi cukup banyak ada yang mau didiskusikan lagi enggak? atau kita akhiri? gimana mbak? masih mau lanjut atau kita akhiri? lanjut materinya kita bahas buku iya sebelas empat belas oke tapi soalnya ini hmm saya cari yang satu Kira-kira teksnya nggak begitu banyak. Oke, okay, sekarang ini ya. Teksnya ini. Uh, Pertanyaannya adalah, uh, 155, what trend are conservation groups trying to encourage? Itu pertanyaan pertama. Trend apa yang sedang dipromosikan oleh grup konservatif? Tahu nggak konservatif itu apa? Konservatif itu... Uh, sebenarnya dalam kata dasarnya itu kaku konservatif konservatif itu lamanya open minded terbuka itu konservatif stick to the rule itu konservatif terus 
Terus yang kedua, according to these groups, why is flying bad for us? Menurut grup ini, why is flying bad for us? Kenapa kok terbang itu buruk untuk kita? Nah, sekarang nang nanti pertanyaan question 57. In which position mark does the following sentence best belong? Oke, okay. nah sekarang ini teksnya. Ada dua paragraf, baca gantian ya Mbak Endang sama Mbak Leti. Silakan. Effect. Conservation, conservation. Campaign, campaign. Mm -hmm. Foreign mm -hmm. destination. Then uh, bentar baca dulu teksnya. Nanti. Uh, no no no, Mbak Leti sekarang paragraf kedua. Prestige. Jadi titik-titik ini tuh sebenarnya nanti ini model soal baru. Kalau misalnya nanti ada teks yang ditambahkan, baiknya tuh dimasukkan di mana? Oke, dari teks ini ada yang nggak tahu artinya? Dari paragraf satu mana nggak? Ada nggak? Uh, Kosa kata yang nggak tahu, belum tahu. advantage keuntungan atau manfaat lawannya advantage itu disadvantage eksotik ya eksotik menarik appealing eksotik eksotik itu biasanya uh, daerah yang berkaitan dengan nature alam kayak misalnya Bali itu eksotik kalau Taipei itu nggak eksotik karena banyak gedung. Lombok itu eksotik. Sumba itu eksotik. Ada lagi? Yang lain udah tahu artinya? Paragraf kedua sekarang. Ada yang nggak tahu artinya? Prestige. Uh, prestige itu satu keadaan. Uh, bentar, saya menyusun kalimat dulu ya, tak saya. Prestige itu uh, kondisi yang baik, kondisi di mana it's not prestige. Contohnya gini. Hmm. Uh, 
uh, sesuatu yang dikagumi karena kualitasnya baik jadi uh, ini nggak prestis nih misal uh, pergi ke sekolah internasional it's prestige for some people pergi ke sekolah berkarakter internasional dibandingkan sekolah negeri mana yang prestis oh sekolah internasional jadi prestis itu getting people admire admiration mendapatkan perhatian dari orang pengakuan dari orang itu prestis ada lagi ini nih bergengsi prestis kalau dalam bahasa Indonesia tepatnya terima kasih sudah oke okay. sekarang kita ke questions deh slide 35 what are the trend or conservation group trying to encourage What trend are conservation group trying to encourage? Okay, not too good offices. Canal 56. Ah, uh, see. Yes, according to these groups, why is playing bad for us? Uh, next, nah, jadi ini, kalimatnya ini, therefore, people should show that they care for the environment by minimizing their environmental footprint. Kalimatnya ini, tapi bisa itu terlalu susah sih kalau kita nggak baca teksnya atas bawah, kita skip aja deh yang teks ini, karena kita nggak uh, baca atas bawah. Oke, okay, sekarang questions 58 to 60. Nah, oke. Okay. In what field does tech work? That's the first question. Then, question 59. For how many years has tech work at T9? K9. Udah berapa lama? Terus kemudian, what is not mentioned in the passage? Oke, sekarang kita baca teksnya. Silahkan, Mbak Endang, Mbak Leti. Iya, Mbak Tian. yang mana announce the retirement retirement Next.
six. But I know. Twilight. Oke, okay. nah pertanyaannya K K nine pack itu siapa? Mm -hmm. Nah, oke okay, let's go. In what fruit does tag work? Sales and marketing, charity work, animal training, or law enforcement? Coba ini lagi. Kira-kira tag ini apa sih? Tentang seorang anjing yang tugasnya ngapain? Retirement itu kan pensiun. Sumbangan itu apa bilang apa um, penggalangan dana cari itu hmm. ya yeah, the answer is law enforcement now for how many years has tech work at K9 berapa tahun si tech kerja di K9 coba dicari tahunya dia ada mana Hmm, benar sekali. Nah, sekarang ini, what is not mentioned in the passage? Apa sih yang nggak di-mention di teks ini? CPLTG Morse will continue to train TAC. TAC has contributed to fighting crime. TAC has participated in TV programs. TAC will spend the rest of his life with his partners. Nih. Pertama tadi kita polat kan sih. TG Morse will continue to train TAC. Ada enggak? kalimat terakhir Tag will retire to CPL Moore's homes where he will no doubt leave out the remainder of his year in luxury dia kan cuma bilang Tag akan tinggal bareng sama Moore's tapi he doesn't, it doesn't mention that he will train or not Right. Jadi jawabannya adalah A. Hmm. Next. 
Ini tuh besok kalau waktu TTM mau saya bawa teksnya. Bentar, saya tuh cari teks yang nggak begitu banyak karena kita ya ini satu slide beda beda. Oh ya ini menjawab pertanyaan yang baru hati. Iya mbak semua artikel. Ini artikelnya cuma dikit. Paragrafnya dikit. Ini kalau jadiin dengan cuma dua halaman. Jadi saya harap dari tugas ini nanti mbak bisa pertama memahami apa yang dibaca. Kemudian menjelaskan something new or interesting. Then, what we should do to make self-improvement. Kenapa saya menggunakan kata self-improvement? Tahu kan maksudnya self-improvement? Yes. Hmm. Nah, karena teks ini judulnya Advocating for Behavior Change with Education. Menarik. Gimana sih kebiasaan itu berubah melalui pendidikan? Karena kita sekarang sedang di pendidikan tinggi, higher education, ya kan, di, di, di level universitas, ini kan udah masuk pendidikan tinggi. Dan how we make a self-improvement after we know this fact. Setelah kita tahu faktanya bahwa nanti baca dulu teksnya, saya nggak mau ngasih bocoran teksnya tentang apa. Jadi, setelah paham nanti teksnya tentang apa dan minim satu paragraf harus 12 kalimat ya minimal kalau lebih nggak apa-apa oh ya terus saya juga udah nyelesain semua koreksi dari jawaban jawaban mbak dan mas di Google Document udah dicek belum Ya. Hmm. Udah dicek. Saya udah ngecek semua. Saya sudah memberikan komentar. Jadi nanti untuk semoga itu bisa menjadi uh, kayak benchmark standard when do your when you do your future homework ketika mengerjakan PR selanjutnya, Mbak bisa melihat oh ada pattern apa yang perlu saya perbaiki dari kalimat saya karena mostly uh, all of you did a great job anda sudah melakukan pekerjaan yang baik jadi tinggal dikembangkan saja jadi kalau bikin kalimat nanti jangan simpel-simpel ya, subjek, predikat, objek, tapi mulai buat kalimat yang kompleks. Terus kalau pakai vocabulary, uh, belajar menggunakan vocabulary vocabulary yang lebih luas. Nanti boleh menggunakan beberapa vocab dari teks ini. Terus grammarnya juga harus konsisten. Berarti kan ini menyatakan pendapat, menggunakan tensesnya present tense bukan past tense. Kenapa? Karena not telling past experience, tapi menjelaskan apa sih yang saya pikirkan, apa sih yang saya pelajari, terus gimana untuk self improvement saya, kayak gitu. Semoga dari pelat dari teks ini bisa belajar banyak hal ya. Karena saya belajar banyak beberapa hal penting melalui teks ini. So, this is the end of the class. Thank you for today. I wish I hope next week most of you can be participate actively with me. Semoga minggu depan makin banyak yang aktif ya. So this is the end of the class. Thank you for today. See you next week. Terima kasih ya, Mbak Endang, Mbak Ati sudah membantu saya hidup dalam kelas ini. 
Baru Hati juga terima kasih sudah texting. Terima kasih Mbak Ani, Mbak Dewi, Mbak Ika, Mbak Ruhati, Mbak Sri sudah mendengarkan. Saya tahu, Mbak sibuk semangat ya. Bye.